வணக்கம் பச்சிளம் குழந்தையை இவ்வாறு குளிப்பாட்டுவது குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது குளியலுக்கு முன் மற்றும் குளியலின் போது ஒரு தாய் அல்லது பராமரிப்பாளருக்கான பாதுகாப்பு உதவி குறிப்புகள் ஒரு குழந்தையை முதலில் எப்போது குளிப்பாட்டுவது ஸ்பாஞ்ச் குளியல் வழக்கமான குளியல் பாரம்பரிய குளியல் மலைப்பாங்கான பகுதிகள் அல்லது குளிர்ந்த பகுதிகளில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு குளியல் மற்றும் கிரேடில் கேப் பச்சிளம் குழந்தையை எப்படி குளிப்பாட்டுவது குறித்து பெற்றோர்கள் ஆர்வமாக இருப்பர் குழந்தையை குளிப்பாட்டும் போது அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் ஒரு சிறிய தவறு கூட பச்சிளம் குழந்தைக்கு பெரிய தீங்கை விளைவிக்கலாம் தொடங்குவதற்கு முன் ஒரு குழந்தையை குளிப்பாட்டுவதற்கு முன் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு உதவி குறிப்புகளை அறிந்து கொள்வது அவசியம் தாய் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர் குழந்தையை தொடுவதற்கு முன்பு எப்போதும் விரல் நகங்களை வெட்டியிருக்க வேண்டும் மற்றும் மோதிரங்கள் வளையல்கள் அல்லது கடிகாரங்களை அடைந்திருக்க கூடாது இது குழந்தைக்கு காயம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கும் எனவே ஒரு குழந்தையை முதலில் எப்போது குளிப்பாட்ட வேண்டும் பிரசவத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு குழந்தையை ஸ்பாஞ்சினால் குளிப்பாட்ட ஆரம்பிக்கலாம் தொப்புல் கொடி விழும் வரை ஸ்பாஞ்சினால் மட்டுமே குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் தொப்புல் கொடி விழுந்தவுடன் தாய் அல்லது வேறு எந்த குடும்ப உறுப்பினரும் குழந்தையை வழக்கமான முறையில் குளிப்பாட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இருப்பினும் ஒரு குழந்தை குறைந்த எடையுடன் பிறந்தால் அத்தகைய குழந்தைக்கு இரண்டு கிலோகிராம் எடை அதிகரிக்கும் வரை ஸ்பாஞ்சினால் மட்டுமே குளிப்பாட்ட வேண்டும் ஸ்பாஞ்சினால் எப்படி குளிப்பாட்டுவது என்று பார்ப்போம் தொடங்குவதற்கு முன் மூடிய ஜன்னல்களுடன் அறை போதுமான அளவு சூடாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் ஒரு ஸ்பாஞ்ச் குளியலுக்கு முன் மிகவும் மென்மையான சுத்தமான சிறிய துணியை தயாராக வைத்திருக்கவும் குழந்தையை பாதுகாப்பான சமமான மேற்பரப்பில் வைக்க வேண்டும் தரை பாதுகாப்பானது குழந்தையை உயர்ந்த மேடையில் வைக்க வேண்டாம் குளிப்பதற்கான நீரின் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது தாய் தனது முழங்கை அல்லது மணிக்கட்டை பயன்படுத்தி நீரின் வெப்பநிலையை சரிபார்க்க வேண்டும் குளிக்கும் போது முதலில் சுத்தம் செய்ய சோப்பு நீரை பயன்படுத்தவும் சோப்பு நீரை உருவாக்க எப்போதும் லேசான நிறமற்ற மற்றும் மனமற்ற சோப்பு அல்லது குழந்தை சோப்பை பயன்படுத்தவும் பின்னர் சோப்பை அகற்ற சுத்தமான தண்ணீரை பயன்படுத்தவும் சிறிய மென்மையான துணியை தண்ணீரில் நனைத்து அதிகப்படியான தண்ணீரை பிழிந்து நீக்கவும் இப்போது குழந்தையின் கண்ணை உள் மூலையிலிருந்து வெளிப்புற விளிம்பு வரை துடைக்கவும் மற்ற உடல் பாகங்களை துடைக்க அதே துணியை பயன்படுத்த வேண்டாம் மற்ற உடல் பாகங்களை சுத்தம் செய்ய எப்போதும் புதிய மற்றும் மென்மையான துணியை பயன்படுத்துங்கள் மேலும் மடிப்புகளை சுத்தம் செய்ய மறக்காதீர்கள் அக்குல் பகுதி காதுகளுக்கு பின்னால் கழுத்து கைவிரல்கள் கால்விரல்களுக்கு இடையில் மற்றும் பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஸ்பாஞ்ச் குளியல் என்றால் என்ன என்பதை பார்த்தோம் இப்போது வழக்கமான குளியலை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் தொப்புல் கொடி விழுந்த பின் ஆரோக்கியமான எல்லா குழந்தைகளையும் வழக்கமான முறையில் குளிப்பாட்ட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் ஒரு வழக்கமான குளியலின் போது நீங்கள் ஒரு குளியல் தொட்டியை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால் முதலில் குளியல் தொட்டியின் இரண்டு அங்குலங்கள் வரை சோப்பு நீரினால் நிரப்பவும் சோப்பு நீரை உருவாக்க முன்பு விலக்கியபடி எப்போதும் லேசான நிறமற்ற மற்றும் மனமற்ற சோப்பு அல்லது குழந்தை சோப்பை பயன்படுத்தவும் மற்றொரு தொட்டியில் நல்ல தண்ணீரை நிரப்பி தயாராக வைத்திருக்கவும் பின்னர் இரண்டு தொட்டிகளிலும் உள்ள தண்ணீரின் வெப்பநிலையை உங்கள் முழங்கையால் சரிபார்க்கவும் நீரின் வெப்பநிலையை சரிபார்த்த பிறகு குழந்தையை மிகவும் கவனமாக சோப்பு நீரை கொண்ட தொட்டியில் வைக்கவும் தலையை எப்போதும் தாங்கி பிடித்துக் கொள்ள உறுதிப்படுத்தவும் குழந்தை ஏற்கனவே தொட்டியில் இருக்கும்போது கூடுதல் தண்ணீரை சேர்க்க வேண்டாம் முதலில் மனமற்ற மற்றும் நிறமற்ற குழந்தை ஷாம்பு அல்லது சோப்பை பயன்படுத்தி குழந்தையின் தலையை கழுவுங்கள் பின்னர் மெதுவாக நல்ல தண்ணீரில் சோப்பை கழுவவும் அடுத்து மிகவும் அசுத்தம் அடையக்கூடிய மடிப்புகள் பிறப்புறப்பு பகுதி மற்றும் உடலின் எஞ்சிய பகுதிகளையும் சுத்தம் செய்யவும் இறுதியில் உடலின் மற்ற பகுதிகளை மெதுவாக நல்ல தண்ணீரில் கழுவவும் அடுத்து தாய் அல்லது பராமரிப்பாளர் பாரம்பரிய இந்திய முறையில் குழந்தையை குளிப்பாட்ட விரும்பினால் 
உங்கள் கால்களை நீட்டி தரையில் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் பின்னர் குழந்தையை உங்கள் காலில் வைக்கவும் குழந்தையின் தலை தாய் அல்லது பராமரிப்பாளரின் பாதத்தின் அருகில் இருக்க வேண்டும் குழந்தையின் கால்கள் தாய் அல்லது பராமரிப்பாளரின் அடிவயிற்றின் அருகில் இருக்க வேண்டும் இப்போது குழந்தை குளிக்க சரியான நிலையில் உள்ளது குளித்த பிறகு மென்மையான மற்றும் சுத்தமான துண்டுகளை பயன்படுத்தி குழந்தையை உடனடியாக துடைக்கவும் முன்பு விளக்கியபடி மடிப்புகளை துடைக்க நினைவில் கொள்ளவும் டால்கம் பவுடர் அல்லது பேபி பவுடர் பயன்படுத்துவதையும் தவிர்க்கவும் பேபி பவுடர்கள் பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சுவாச சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் கண்களில் ஒருபோதும் மையை பயன்படுத்த வேண்டாம் மையின் பயன்பாடு பச்சிளம் குழந்தைக்கு ஈய விஷம் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு வழிவகுக்கும் மலைப்பாங்கான பகுதிகளிலோ அல்லது குளிர்ந்த பகுதிகளிலோ வாழும் குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அத்தகைய இடங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தொப்புள் கொடி விழுவதற்கு முன்பு விரைவாக ஸ்பாஞ்சினால் குளிப்பாட்டலாம் இருப்பினும் குழந்தையை துடைத்த உடனேயே தாய் அல்லது பராமரிப்பாளர் குழந்தைக்கு தோலுடன் தோல் தொடர்பை வழங்க வேண்டும் இது குழந்தைகளில் குளிர் நடுக்கம் வராமல் பாதுகாக்கும் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை ஷாம்பு பயன்படுத்தினால் போதும் என்பதை நினைவில் கொள்க எல்லா நாட்களும் ஷாம்புவை பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏனெனில் இது உச்சந்தலையில் வறட்சியை ஏற்படுத்தும் பிறந்த குழந்தைக்கு உச்சந்தலையில் மிருதுவான திட்டுக்கள் அல்லது செதில்கள் இருக்கலாம் இது கிரேடில் கேப் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த திட்டுக்கள் அல்லது செதில்களை சுற்றி சிறிது சிவந்து இருக்கலாம் கிரேடில் கேப் பற்றி கவலைப்பட ஒன்றுமில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க அது தானாகவே போய்விடும் அதற்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையில்லை குழந்தை எண்ணெய் செதில்களை மென்மையாக்க உதவும் எண்ணெயை பயன்படுத்தும் போது சிறிய அளவை மட்டுமே செதில்களில் தேய்க்கவும் அதிகப்படியான எண்ணெய் நிலைமையை மோசமாக்கக் கூடும் கண்ணீரை வரவழைக்காத குழந்தை ஷாம்புவினால் ஓரிரு மணி நேரத்திற்குள் கழுவ வேண்டும் அதன் பிறகு மேலும் சேர்வதை தவிர்க்க ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு சீப்பின் உதவி கொண்டு செதில்களை துளக்குங்கள் புண்பட்ட உச்சந்தலை மேலும் தொற்று நோய்க்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் செதில்களை ஒருபோதும் இழுக்காதீர்கள் இத்துடன் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி 